കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമരുതമനായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ വലിയവനായ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളത് എത്ര ഭാഗ്യകരമായ അനുഭവമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ വചനം കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ തീഷ്ണതയോടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഓർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോതിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മ നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ജീവനം ചൈതന്യവുമുള്ള വചനമാണ് ഇനി വായിത്തലുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയ വചനമാണ് നമ്മുടെ പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും വേർ വിട്ടുവെക്കുമര തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ തീഷ്ണതയേറിയ മാധുര്യമേറിയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരാം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ് വിശുദ്ധ ദിവസം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ എപ്പിസോഡ് കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണം ദൈവവചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകണം ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകണം ശരിയായ അനുസരണത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നാം വിശുദ്ധ ദിവസം എന്നുള്ള വിഷയമാണല്ലോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ദിവസം അനുസരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ നേർവഴിക്കാക്കുവാൻ ഈ പ്രസംഗ പരമ്പര കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം വിശുദ്ധ ദിവസവും ശപിക്കപ്പെട്ടവരും എന്ന വിഷയമാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ വിഷയം വിശുദ്ധ ദിവസവും ശപിക്കപ്പെട്ടവരും നമുക്കൊരു വാക്യം ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് വായിക്കാം അപ്പോസനായ പൗലോസ ഗലാത്തിരക്കഴുത ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനും ശാപത്തിന് കീഴാകുന്നു ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിൽ നിലനിൽക്കാത്തവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇപ്പൊ വിശുദ്ധ ദിവസമാകുന്ന ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന ശപഥ അനുസരിക്കുന്നവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകപ്രകാരം ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ശാപത്തിന് കീഴുള്ളവരാണ് അതിന് ആധാരമായി അത്തരക്കാർ എടുത്തുപയോഗിക്കുന്നൊരു വാക്യമാണ് ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതെങ്ങനെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനും ശാപത്തിന് കീഴാകുന്നു ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിൽ നിലനിൽക്കാത്തവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവത്തോടും ദൈവവചനത്തോടും നിരന്തരം മറുത്ത് മറുതലിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം എല്ലാ കാലത്തും ലോകത്തിലുണ്ട് ഉൽപ്പത്തിയിൽ ദൈവകൽപ്പനകൾക്കെതിരെ മനുഷ്യനെ പാട്ടിലാക്കിയ ദുഷ്ടപ്പിശാജ് ഇന്ന് ആത്മികന്മാർ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന അനേകരെ ദൈവകൽപ്പനകൾക്കെതിരെ പാട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത്തരക്കാർ ഈ ശത്രുവിൻ്റെ വലയിൽ അകപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ദൈവകൽപ്പനകൾക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ശത്രുവായവൻ്റെ പിടിയിൽ അനേകർ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ ദൈവകൽപ്പനകൾക്കെതിരെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന ശനിയാഴ്ചയാകുന്ന വിശുദ്ധ ശപതിനെതിരെയാണ് ഇന്ന് അനേകർ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ സാത്താൻ അനേകരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയാസം തോന്നരുത് പത്ത് കൽപ്പനയിലെ നാലാമത്തെ കൽപ്പനയിൽ പറയുന്ന വിശുദ്ധ ദിവസമാകുന്ന ശപത് അനുസരിക്കാത്തവർ തങ്ങളുടെ അനുസരണക്കേടിനെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് 
അപ്പം ശരിയായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാത്തവർ തങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റിനെ നയീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും എന്നുള്ള തന്നെ വാക്കുകളാണ് ഉദ്ധരിക്കാറുള്ളത് ഈ ആഴ്ച വിട്ടതിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന ശനിയാഴ്ചയാകുന്ന വിശുദ്ധ ശബദിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന എന്നോട് ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ശബദിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ശാപത്തിന് കീഴിലാണ് എന്നാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ആ വ്യക്തി വായിച്ച തിരുവചന ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഗലാത്യ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യമാണ് അപ്പം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അങ്ങനെ തോന്നും എന്താണ് ശബദ് അനുസരിക്കുന്ന ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന വിശുദ്ധ ശബദിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ശപിക്കപ്പെട്ടവരാ നിങ്ങൾ ശാപത്തിന് കീഴിലാണെന്നാ ബൈബിളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് വാക്കുമാ അതിന് ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു അവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനും ശാപത്തിന് കീഴിലാകുന്നു ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണത്തിൽ നിലനിൽക്കാത്തവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇതാണ് വായിച്ച് വിശദീകരിച്ചത് ഈ വിശദീകരണം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം മനുഷ്യന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ എത്ര വികലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം മനുഷ്യവർഗം ശാപത്തിലായി പോകുവാനും ഇവർ ശപിക്കപ്പെട്ട് മുടിഞ്ഞു പോകുവാനും ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണമാണ് ഈ വിശുദ്ധ ശപത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്നല്ലേ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധ ശപത് അനുസരിക്കുന്നവർ ശാപത്തിന് കീഴിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ദൈവം ആദ്യയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മനുഷ്യവർഗം ശപിക്കപ്പെട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രമാണം കൊടുത്തു ഏത് പ്രമാണമാ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ശപത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്നാണ് ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിന്തിക്കുക ബോധമുള്ളവർ ചിന്തിക്കുക എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ദൈവവചനത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യരുത് എന്തിനാണ് ദൈവം ഈ വിശുദ്ധ ശപഥ മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകിയത് നമുക്കറിയാം ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും ഈ അഖിലാണ്ടത്തെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം ദൈവമാണ് സകലത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവെന്ന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആ ദൈവത്തെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച മനുഷ്യവർഗത്തിന് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് നൽകിയത് എന്നാൽ എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യനെ ദൈവകൽപ്പനകളിൽ നിന്നും അകറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദുഷ്ട പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി മനുഷ്യൻ ദൈവകൽപ്പനയെ മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം കൊടുത്ത വിശുദ്ധ ദിവസമാകുന്ന ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസത്തുള്ള ആരാധനയെ മാറ്റിയിട്ട് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തിലുള്ള ആരാധന നടപ്പിലാക്കി അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയെല്ലാം നിർമ്മിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഏഴാം ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം അപ്പം മനുഷ്യൻ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നാം ദിവസത്തിലേ ആരാധിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എസ് സി ആ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ എസ് സി ആ ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ ഭൂമി അതിൽ നിവാസികളാൽ മലിനമായി എന്താ കാരണം അവർ പ്രമാണങ്ങളെ ലംഘിച്ച് ചട്ടത്തെ മറിച്ച് നിത്യ നിയമത്തിന് ഭംഗം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ശാപഗ്രസ്തമായി അതിൽ പാർക്കുന്നവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേദഭാഗമാണ് ഭൂമി അതിലെ നിവാസികളാൽ മലിനമായി അവർ പ്രമാണങ്ങളെ ലംഘിച്ച് ചട്ടത്തെ മറിച്ച് നിത്യ നിയമത്തിന് ഭംഗം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ശാപഗ്രസ്തമായി അതിൽ പാർക്കുന്നവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു ഈ തിരുവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ശബദിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നാണോ അല്ല പിന്നെയോ വിശുദ്ധ ശബദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ അത് മറിച്ചു കളഞ്ഞവർ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പ്രമാണങ്ങളെ ലംഘിച്ച് ചട്ടത്തെ മറിച്ച് നിത്യ നിയമത്തിന് ഭംഗം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ശാപഗ്രസ്തമായി അതിൽ പാർക്കുന്നവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു അല്ലാതെ വിശുദ്ധ ദിവസം അനുഭവിക്കുന്നവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നോ അവർ ശാപത്തിന് കീഴിലാണെന്നോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന
അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി യഹോബയുടെ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടനുസരിക്കുമെങ്കിൽ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോബയുടെ കൽപ്പനകൾ കേട്ടനുസരിക്കാതെ നിങ്ങൾ വിട്ടുമാറി അന്യദൈവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ ശാപവും ഉണ്ടാകും ഈ വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർ ശമിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണോ അല്ല പിന്നെയോ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ യഹോബയുടെ കൽപ്പനകൾ കേട്ടനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും അതനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ ശാപം ഉണ്ടാകും അപ്പം ശാപം ആർക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണോ അനുസരിക്കാത്തവർക്കാണോ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാത്തവർക്കാണ് നാം തിരുവചനം പഠിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പട്ടിക വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് സാധാരണ ഈ ഭവന പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്ന പാസ്റ്ററും പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്ന പാസ്റ്ററും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ വായിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതേതാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിന് ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ആവർത്തന ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ നിൻ്റെ ദൈവമായ കൂടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നവൻ്റെ സകല കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ചനുസരിച്ചാൽ നിന്റെ ദൈവമായി യഹോബ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവജാതികൾക്കും ഇതേ ഉന്നതമാക്കും നിന്റെ ദൈവമായി യഹോബയുടെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചാൽ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് സിദ്ധിക്കും എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളാ പട്ടണത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും വയലിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ ഗർഭഫലവും നിന്റെ കന്നുകാലികളുടെ ഫലവും നിന്റെ കൃഷിഫലവും നിന്റെ മൃഗങ്ങളുടെ ഫലവും നിന്റെ കന്നുകാലികളുടെ പേറും നിന്റെ ആടുകളുടെ പിറപ്പും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ കൊട്ടയും മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അകത്തു വരുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്നോട് എതിർക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ യഹോവ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ തോൽക്കുമാറാക്കും അവർ ഒരു വഴിയായി നിൻ്റെ നേരെ വരും ഏഴ് വഴിയായി നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകും യഹോവ നിൻ്റെ കളപ്പുരകളിലും നീ തൊടുന്ന എല്ലാറ്റിലും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ ദൈവമായി യഹോബയുടെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവൻ്റെ വഴികളിൽ നടന്നാൽ യഹോബ നിന്നോട് സത്യം ചെയ്തതുപോലെ നിന്നെ തനിക്ക് വിശുദ്ധാചനമാക്കും യഹോബയുടെ നാമം നിന്റെ മേൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും നിന്നെ ഭയപ്പെടും യഹോബ നിനക്ക് തരുമെന്ന നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശത്ത് അവൻ നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഗർഭഫലത്തിലും കന്നുകാലികളുടെ ഫലത്തിലും നിന്റെ നിലത്തിലെ ഫലത്തിലും നിനക്ക് നിനക്ക് സമർത്ഥി നൽകും തക്ക സമയത്ത് തക്ക സമയത്ത് ദേശത്ത് മഴ തരുവാനും നിന്റെ വേലയൊക്കെയും അനുഗ്രഹിപ്പാനും യഹോബ നിനക്ക് തന്നെ നല്ല ഭണ്ഡാരമായ ആകാശം തുറക്കും നീ അനേകം ജാതികൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കും എന്നാൽ നീ വായ്പ വാങ്ങുകയില്ല നിന്റെ ദൈവമായി യഹോബയുടെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് നടന്നാൽ യഹോബ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കും നീ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും താഴ്ച പ്രാപിക്കുകയില്ല ഈ വാക്കുകൾ എന്താ വായിച്ചിരിക്കു വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ദൈവവൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പട്ടികയാണ് അനുഗ്രഹം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരുമല്ല എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം വേണം ഇന്ന് എവിടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ട് ആളുകൾ ഓടുന്നതും ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു അകത്ത് വരുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പട്ടണത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും വയലിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും കൊട്ടയും തൊട്ടിയും മാവ് കഴിക്കുന്ന എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഗർഭഫലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാറ്റിലും അനുഗ്രഹം അങ്ങ് വാരിക്കോരി ഇവിടെ ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അനുഗ്രഹം ആർക്കാ ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ശബദ് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന ശനിയാഴ്ചയാകുന്ന ശബദിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നോ അവർ ശവത്തിന് കീഴിലാണെന്നോ പറയുന്നവർക്കാണോ ഈ അനുഗ്രഹം അതോ ഈ ശബദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനം അനുസരിച്ചവർക്കാണോ ആ വർത്തന ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോബയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവൻ്റെ സകല കൽപ്പനകളും അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവജാതികൾക്കും ഇത് ഉന്നതമാക്കും നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചാൽ ഈ താഴെപ്പറയുന്ന അനുഗ്രഹമെല്ലാം നിനക്ക് സിദ്ധിക്കും അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ
നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് മുതൽ ഒൻപത് വരെ അവന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും നേരുള്ളവരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും അവൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാകും അവൻ്റെ നീതി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു നേരുള്ളവർ കിരുട്ടിൽ വെളിച്ചമുദിക്കുന്നു അവൻ കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവനാകുന്നു കൃപ തോന്നി വായ്പ കൊടുക്കുന്നവൻ ശുഭമായിരിക്കും വ്യവഹാരത്തിൽ അവൻ തൻ്റെ കാര്യം നേടും അവൻ ഒരു നാളും കുലുങ്ങിപ്പോകയില്ല ദുർവർത്തമാന നിമിത്തം അവൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല അവൻ്റെ ഹൃദയം യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഉറച്ചിരിക്കും അവൻ വാരി വിതറി ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവൻ്റെ നീതി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു അവൻ്റെ കൊമ്പ് ബഹുമാനത്തോടെ ഉയർന്നിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെയും കാണുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യം ഈ അനുഗ്രഹം ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കണം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം തന്നെ വായിക്കുന്നത് യഹോബയെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ്റെ സന്തതി ഭൂമിയിൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പം നാട്ടുകാരനെ മുഴുവൻ സന്തതി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമോ എന്നല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത് പിന്നെയോ യഹോബയെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ്റെ സന്തതിയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ സന്തതിക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹമാ താഴോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ദൈവവചനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ദൈവവചനത്തെ തെറ്റായിട്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശബിക്കപ്പെട്ടവൻ ആരാണ് എന്താ ഗലാത്തർ മൂന്നിൻ്റെ പത്തിൽ വായിച്ചത് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനം ശാപത്തിന് കീഴിലാകുന്നു ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിൽ നിലനിൽക്കാത്തവനല്ല ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനം ശാപത്തിന് കീഴിലാകുന്നു എന്ന അപ്പോസ്റ്റൽ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ന്യായ പ്രമാണമോ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ശപതോ അനുസരിക്കേണ്ട എന്നാണോ ഒരിക്കലുമല്ല പിന്നെയോ കർത്താവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കാതെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഗലാത്യരുടെ തെറ്റായ ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തെയാണ് അപ്പോസനായ പൗലോസ് ശാസിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവന് ശാപത്തിന് കീഴിലാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തു വേണ്ട ഞങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നു എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് രക്ഷ നേടിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഗലാത്തിയുടെ തെറ്റായ മനോഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ വഴക്ക് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ട എന്ന് അപ്പോസ് നായ പോലോസ് പറയുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ന്യായപ്രമാണത്തിന് ആരെയും രക്ഷിപ്പോനുള്ള കഴിവില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല രക്ഷിക്കുന്ന ആരാണ് കൃത്യമായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പം ഒരുവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കണം പിന്നെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കണമോ അനുസരിക്കണം എന്തിനാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ചതിനാൽ പിന്നെ അവൻ പാപത്തിൽ വീഴാതെ പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുവാനാണ് പ്രമാണം തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് റോമർ മൂന്ന് ഇരുപത് അതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഓരോ ജഡവും ദൈവസനിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ന്യായപ്രമാണത്താൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം അത്രേ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം തരുന്നു ന്യായപ്രമാണം ആരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല രക്ഷിക്കുന്നില്ല രക്ഷിക്കുന്ന ആരാണ് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പം ന്യായപ്രമാണം വേണ്ട എന്നല്ല പിന്നെയോ ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്താലാണ് റോമാലേഖനം ഏഴാമത്തെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്താൽ അല്ലാതെ ഞാൻ പാപത്തെ അറിഞ്ഞില്ല മോഹിക്കരുത് ന്യായപ്രമാണം പറയാതിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മോഹത്തെ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന് രക്ഷിപ്പാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്യോപദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഞാനത് വിശദമാക്കി തരാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നവരാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ മുഖത്തൽപ്പം കരിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ മുഖത്ത് കരി ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ
നായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന യവനം ശാപത്തിന് കീഴാകുന്നു നായ പ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിൽ നിലനിൽക്കാത്തവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായ പ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ട എന്നല്ല പിന്നെയോ നായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് നമുക്കൊരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നായ പ്രമാണമാണ് ഭാവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കണം എന്നാലല്ല വാ വിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകളാണ് വിശുദ്ധ ശപഥ അനുസരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന ശനിയാഴ്ചയാകുന്ന വിശുദ്ധ ശപഥിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും അവർ ശാപത്തിന് കീഴിലാണെന്നും പറയുന്നത് എത്ര ശുദ്ധമായ വിവരക്കേടാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുക റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മനുഷ്യൻ ജീവനോടിരിക്കും കാലത്തൊക്കെയും ന്യായപ്രമാണത്തിന് അവൻ്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അപ്പം ന്യായപ്രമാണം എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല മനുഷ്യൻ ജീവനോടിരിക്കും കാലത്തൊക്കെയും ദൈവിക പ്രമാണത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ എന്തുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുത പ്രമാണം ആരെയും രക്ഷിക്കത്തില്ല രക്ഷിക്കുന്നത് കർത്താവാണ് കർത്താവിനെ നമ്മൾ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞവർ വേണം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നമ്മളും പലരോടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാ ശാപത്തിന് കീഴിലാണ് എത്ര വിവരക്കേടാ പറയുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കുക ദൈവം ശപിക്കപ്പെടാനും നാം മുടിഞ്ഞു പോകാനും ഒരു പ്രമാണവും ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല നാം ശപിക്കപ്പെടാൻ ഒരു പ്രമാണവും തന്നില്ല നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനായി പ്രമാണം തന്നേക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയാം കാരണം ദൈവമാണല്ലോ ഈ പ്രമാണം കൊടുത്ത ശപിക്കപ്പെട്ട പ്രമാണം എന്തോ വിവരക്കേടാ സഹോദര ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവവചനം മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കി സത്യത്തിൽ നടക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് വചനം കേട്ട നിങ്ങളെല്ലാവരും കർത്താവിനെ കരുതി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ കർത്താവിന് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ കഴിയും നല്ല തീരുമാനമെടുക്കാം നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറിയിട്ട് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം നയിപ്പാൻ ദൈവമായി കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഇന്ന് അടികളെ കേൾപ്പിച്ച അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനും ശാപത്തിന് കീഴിലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവകൽപ്പനെ അനുസരിക്കുന്നവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യർ ധാരാളം ഈ ലോകത്തിലുള്ളപ്പോൾ കർത്താവേ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറുവാൻ സഹായിക്കണമേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാതെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണല്ലോ അപ്പസ്വനായ പോലോസ് ഇവിടെ ശാസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കർത്താവ് അടിയങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറ്റണമേ കർത്താവ് വചന ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം നയിച്ച് അവിടുത്തെ വരവിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുവാൻ അടികളെല്ലാവരെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് വചനം കേട്ട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ രോഗങ്ങൾ കടബാധ്യതകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവ് അതൊക്കെ മാറ്റുവാൻ അവിടുന്ന് സർവശക്തനായിരിക്കാൻ സ്തോത്രം അവിടുത്തേക്ക് മാത്രമേ അടികളെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയത്തുള്ളല്ലോ പ്രിയമക്കളോട് കരണ കാണിക്കണമേ ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത അനുഗ്രഹം അവർക്ക് നൽകണമേ കർത്താവ് വരും നാളുകൾ പ്രിയ മക്കളുടെ നല്ല സാക്ഷികളെ കേൾപ്പിക്കണമേ സകല മാനവും മഹത്വവും അവിടെ നിന്നെടുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ താഴ്മയായിട്ട് യാചിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ ആമേൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവമായ കർത്താവുമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ സാവകാശം മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ വചനം കേൾക്കുക ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ അംഗീകരിപ്പാൻ നമ്മൾ
വെളിപ്പാട് പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം മഹാസർപ്പം സ്ത്രീയോട് കോപിച്ചു ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായി അവളുടെ സന്തതിയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടു ആരാണ് മഹാസർപ്പം ആരാണ് സ്ത്രീ ആരാണ് ശേഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാസികയാണ് പ്രവചന ശബ്ദം വായിക്കുക വരിക്കാരാവുക പ്രചരിപ്പിക്കുക മാസിക ആവശ്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറയുകയോ എസ് എം എസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക നമ്പർ ഒമ്പത് നാല് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഒമ്പത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട്